van Sandra Abendanon weten wij dat zij zaken zeer kritisch beoordeelt, zaken zeer kritisch bekijkt. Vandaar dat we aan deze mevrouw vroegen wat zij vindt van drie maanden regering Santoki Brunswijk en vooral mede gelet op de veranderingen op economisch gebied. Zijn er reeds merkbare veranderingen? Dat is, wij, dat is de vraag welke we stelden aan mevrouw Sandra Bendanon. We voeren u naar dit vraaggesprek. Wel, en, uh, ik merk toch wel een, een verschil. Het eerste verschil dat ik merk is vertrouwen. Toch? En, uh, vertrouwen naar een tien jaar ellende. Dus vertrouwen. Toch? En ik heb goede hoop. Je moet, re en je moet rekening houden. Een economische revage van tien jaren. Toch? En dan uh, herstel je niet in drie maanden. Dus ik vraag het Surinaamse volk geduld. Toch? We gaan, kijk, tien jaren lang hebben we met deze ellende moeten dealen. Toch? Dus ik bedoel een, een revage van tien jaren. Los je niet in drie maanden op. Dus ik vraag het Surinaamse volk geduld. Geduld voor mijn president. Toch? Mijn nieuwe president. Mijn nieuwe zittende president en mijn vicepresident. De nieuwe regering. Ik vraag het de Surinaamse gemeenschap een uh, geduld. Dat is wat ik de Surinaamse gemeenschap vraag. En uh, 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 u vroeg me ook daarnet als ik een verandering zie. Degelijk wel. Degelijk wel. En ik heb goede hoop. Ik heb goede hoop met deze regering. Echt wel. Verandering waarin bijvoorbeeld? Uh, 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 toch op bepaalde gebieden hoor. En uh, je ziet dat die mensen een uh, uh, rust willen brengen in de economie. Toch? Ze een uh, uh, weer. En uh, uh, deze regering heeft een luisterend oor. Je ziet wanneer ze soms een beetje, een beetje uh, uh, scheef gaan. Toch in die zin van wanneer uh, 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 de bevolking een beetje ontevreden is. Zie je dat ze wel willig zijn om uh, zaken te herstellen. Dus ik, heb toch een, uh, ik zie toch wel wat verandering. Op, een, uh, op een vele gebieden hoor. Zie je een lichte verandering te vergelijken met wat we daarvoor hadden in die tien jaren. Maar toch zie je mevrouw Bendanon dat delen van die gemeenschap vinden dat zaken nog een beetje te traag gaan, nog te stroef gaan. Dat is wel zo, maar mensen, dat zeggen wat ik daarnet zei, toch mensen moeten geduld hebben, meneer, een economische wond van tien jaren. Net wat ik daarnet zei, mensen moeten geduld hebben, mensen moeten niet ongeduldig zijn. Kijk, tien jaar hebben we onder een bepaalde situatie moeten leven, toch? Wel of niet, hadden we het, werd het door ons een, een, een strap gedrukt. Dus ik vraag die mensen om een beetje geduld. Ik vind, en het lijkt op mensen geen geduld willen trachten met deze, regering, met deze regering. Mensen hebben haast, ik heb ook haast. Ik wil ook heel veel veranderingen zien. Maar ik vraag toch geduld. Iedereen wil dat zien, ook ik. Natuurlijk, als je uh, uh, zomaar ellende tien jaar lang hebt moeten uh, uh, aanschouwen. Toch? Tien jaar hebt moeten meemaken. Toch? De verdrukking en dat alles. Toch? Dan wil je die verandering hebben. Ook ik heb haast. Maar desondanks vraag ik om geduld. Ik vraag om geduld. Zeker weten naar deze rekening toe. Maar die economische ravage is niet eenvoudig. Het is met geen pen te beschrijven. Dus die mensen hebben alle tijd nodig om die ravage te herstellen. Toch? Men moet niet een uh, mensen haastig spoeden zelden. Goed, laat men echt wel geduldig zijn naar deze regering toe. Dat is wat ik de gemeenschap vraag. Toch een beetje geduld. Ik heb ook haast. Ik wil ook heel veel veranderingen zien. Maar ik weet dat ik toch geduld moet opbrengen voordat ik die verandering wil zien. Want als je die mensen ook op een dusdanig manier kan overhaasten, dan ga je de regering ook frustreren. En dat is niet wat we willen hebben. We willen uh, niet een gefrustreerde president of een gefrustreerde vicepresident of een gefrustreerde regering. We moeten de ruimte geven en de tijd om zaken te herstellen. Ja. Ja. Bij overname zagen wij dat deze regering heeft aangegeven wat ze in feite hebben aangetroffen. Als burger van dit land, toen u dat allemaal hoorde, bent u geschrokken of zegt u dat dat wel te verwachten was? Ja, het was natuurlijk te verwachten, maar desondanks ben ik diep teleurgesteld, heel teleurgesteld in de vorige regering. In de vorige regering. Ik, had niet ik had wel geweten, natuurlijk, want je bent burger van het land, al die ellende die je hoort. Toch? En dan uh, had je toch wel in, uh, in je achterhoofd dat de situatie niet een rooskleurig zou zijn. Maar dat het zo, toch zo zijn, uh, ben, ik toch wel, ben ik toch wel van geschrokken. Ik ben toch wel van geschrokken, want ik heb, me, ik heb me afgevraagd, waar was de hart van de vorige president? Toch? Waar was zijn verstand? Waar was zijn gevoel als mens? Kijk, elk mens, wie je ook mag zijn op deze wereld. Je wil een goede legacy achterlaten. Je wil... 
iets goeds achterlaten. Je wil ook aan je naam toch eer en uh, toevoegen. Je wil dat er ook eer toegevoegd wordt aan je naam. Natuurlijk, uh, soms wordt een koning eigen laat niet geëerd, maar je probeert toch je best te doen om geëerd te worden. Toch? Voor, uh, tijdens je leven en ook als je dat niet meer mocht zijn. Begrijp je? Maar ik vroeg me eigenlijk af, waar was de hart van de vorige president? Waar was de hart van de vorige regeerders? Weet je dat ze het, dus het Surinaamse volk verdriet, pijn, leed, angst hebben bezorgd? Toch? Verdrukking hebben bezorgd? Toch? Waar was hun hart? Waar was hun gevoel als mens voor, deze, voor de samenleving? Het is met geen pen te beschrijven. En ik betreur het. En mijn hart bloedt. En mijn hart bloed tot de dag van, da van vandaag. Tot de dag van vandaag bloedt mijn hart. Wat de vorige regering het, het Surinaamse volk heeft aangedaan. Dus daarom vraag ik aan die mensen. Toch om een uh, geduld te betrachten. Om die ravage, die tien jaren ravage, die tien jaren economische verdriet, economische pijn van tien jaren. Om deze nieuwe regering de gelegenheid te, ge te geven. Om dat alles een op te schonen. Om dat alles een hit weer een. Alles neemt tijd, toch? Om ze de gelegenheid te geven om alles weer in een zaak op orde te stellen. Laten we de, de, de regeerders en de, de gelegenheid geven om dat te doen. Wat is een, is een mensen job? Soms vraag ik me eigen af hoe slaapt de, de president? Hoe slaapt de vicepresident? Al die problemen van het land. Ik ga u eerlijk zeggen, wanneer ik bid, bid ik God echt om kracht. Dat God hem met kracht mag, mag een, 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 een Dat God hem kracht mag geven om het land te leiden. Wat is een te makkelijke job? Toch als je aan al die ravage kijkt voor al die jaren, al die afgelopen tien jaren, dan is het echt bidden en kracht voor een vraag voor deze regeerders om die puinhoop van tien jaren een, 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 voor ons een, op te lossen en te verschonen. En ja. Maar toch zien we bewegingen, we zien activiteiten dat mensen zijn gaan protesteren nu al reeds of willen gaan protesteren. Wat vindt u zelf daarvan? En kijk. Normaal denkend mens, toch? Je kan een wond, een oude wond. Iedereen weet hoe het is om een oude wond te behandelen. Zelfs als je naar de dokter gaat, neemt het tijd om een oude wond te behandelen. De dokter zal vragen je geduld. Zeg mevrouw, je, 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 een, je, een, een, je gaat niet zo'n oude wond. Niet in drie maanden of twee maanden of een maand. Het neemt soms een hele tijd als je, een, als je genezen wil worden. Toch? Dus al die mensen, die mensen oproepen om op straat te gaan om te protesteren. Ik vraag ze, als, het, als ze hun hart op de juiste plaats hebben, gaan ze dat niet doen. Ik bedoel, al ben je zelfs nooit naar school geweest, toch? En je ziet zomaar een vaatje van tien jaren, waar mensen nog steeds door verdriet door het leven gaan. Huh? Economische verminking, toch? Al die pijn die die mensen tot de dag van vandaag meemaken. Nou, als, als een normaal denkend mens ga je niet het gevoel hebben als mensen oproepen om op straat te gaan. Toch, je gaat even nadenken, zeg nee. Huh? Kijk, al die pijn, al het leed, die economische crisis uh, die de vorige regering het land heeft bezorgd. Die mensen moeten de tijd krijgen om dat alles voor ons op te schonen. Dus ik roep die mensen op, die uh, mensen bewegen om op straat te gaan. Laat ze tienmaal nadenken voordat ze het doen. Toch? Want uh, uh, iemand mensen op straat roepen, het uh, 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 is makkelijk. Maar die mensen gaan ook hun verstand gebruiken. Zeg, kijk, tien jaar lang, mensen kwamen ook op straat. Mensen hebben geprotesteerd. Maar u zag, de vorige regering had geen oor. Had geen oor voor mensen die gingen op protest. Toch? En de, de gewezen president heeft altijd gezegd, we gaan moeten wachten op de dag van een, uh, 25 mei 2020. Uh, dan gaan we daar bepalen als we hem wel hebben of we hem um, niet willen hebben. Toch? Maar ze heeft zelf ook e eerder aangegeven, zeg, wie ook mag protesteren in welke vorm dan ook. Hij treedt niet af. Toch? Dus als mensen daarmee rekening houden en met dat alles rekening uh, mee houden, dan gaan ze niet op straat gaan. Dan gaan ze een, een, een regering die... Uh, alle moeite maken om die economische ellende van het land te verhelpen, dan gaan ze de, de, de regeerders de ruimte geven om dat te doen. Dus ik, uh, ik, ik vraag ze af om een beetje geduld te betrachten hoor, om dan geen mensen op te roepen om zomaar de straat op te gaan. Want die mensen hebben genoeg hun problemen. Jawel. Terwijl we hier zo praten, mevrouw Bendanon, zien we dat vanwege de unificatiekoers, de prijzen in de winkels en ook de prijzen van diensten, bijvoorbeeld telezuur nu, alles is aangepast. Alles is verhoogd. Wat zou u toch van hieruit dan toch aan die regering en aan die gemeenschap willen zeggen? Dat wat ik u daar eerder zei, en het is niet prettig, ook niet voor mij. Ook voor mij is het niet prettig als ik naar de winkel ga en ik dieper in mijn zak moet graaien. Toch? Voor niemand is het prettig overal waar je terecht komt, toch? En uh, ga je dan dieper in je zak moeten graaien? Is het geen prettig gevoel? Is het niet iets prettig dat we met z'n allen...
alam mo yung mga, kama memang tok rekening holder, sa ako kabeuran ni Sumar tok, alas if tong history tok, alas if tong history, and is that for kabeuran in het verleden, dat we in deze crest terecht zijn gekomen tok, tok, hadden we goeie ane, ane bestuurders, tok, hadden we goeie bestuurders, waarom vandaag niet in deze crest, tok, maar ze allemaal ane toestanden, van wat we daarvoor hadden, is een werking tot de dag van vandaag, en alles daarom zeg ik het nogmaals, ik kom weer terug op wat ik daar net zei, tok, we aan geduld moeten trachten, denk je dat de regering, de een aanzettende regering ons wil pijnen. Ze willen het niet doen, maar ze zijn ook mensen, ze hebben ook een familie, toch? Ze zijn ook mensen, ze zijn ook deel van de samenleving. Ik denk niet dat ze een bewust mensen willen pijnigen, toch? Economisch, economisch willen pijnigen. Ik denk het niet, toch? Ze willen ook het, het beste hebben voor hun volk, toch? En dat heeft de president en, 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 altijd gezegd, toch? En, 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 geef me jullie vertrouwen en ik geef je een, 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 een goede Suriname. Geef me jullie vertrouwen, toch? En we die vertrouwen wat we hem hebben gegeven, moeten we nou hem ook dan de tijd geven en de ruimte om zaken voor ons in orde te maken. Ja. Dat is niet zowel voldoende communiceren met het volk? Dat kan wel een beetje meer. Dus communiceren mag wel een beetje meer, toch? En uh, dat zeg ik je soms als zaken even niet goed gaan of misschien een zaken aan het verslappen zijn, dat zijn wij daar als mensen om ze ook aan te sterken. Door ons kritiek te geven, toch? En, uh, um, en, en, uh, ons kritiek en, uh, op los te laten. Zeg kijk, daarin kan je wel een beetje, en, uh, en, uh, daar kan je een beetje herstellen. Weet je, daar kan je weer een beetje en, uh, oppakken. Daar heb je zaken laten liggen. Begrijp je, communicatie mag ik ze wel meegeven. Laten ze dat niet achterwege laten. Laten ze flink communiceren met het volk. Want dat is heel erg belangrijk. Want als ze gaan en, uh, verslappen om niet te communiceren, dan geef je tegenstander en, uh, de ruimte om zaken in te pompen in de gemeenschap. Toch? En daarom vraag ik ze, laten ze het niet met de korrel zout nemen. Laten ze en, uh, flink communiceren met het volk. Want door te communiceren, maak je je volk wijs. Dus wanneer iemand komt om zijn kanalen voor citroenen te verkopen, dan zijn ze al wijs genoeg wat ze moeten zeggen. Toch? Dan zijn ze voorbereid wat ze moeten zeggen. Want de regering heeft ze dan een zaken voorgehouden en doordat de regering met ze communiceert, begrijpen zijn ze op de hoogte van bepaalde zaken. Niet dat de regering, de regering ons wil pijnigen, niet dat ze een, een, een onvriendelijk een, tegenover ons willen zijn, maar het zijn zaken die tien jaren lang zijn er blijven liggen en niet gedaan, begrijp je? En dan vandaar dat we onder bepaalde situatie leiden. Maar wat we ook zien is dat men toch veel, af en toe veel kritiek heeft op de vicepresident. Wat vindt u van zijn functioneren? En wel, een kritiek ga je altijd hebben, dat is vanaf de een mensheid bestaat, ga je kritiek hebben, en, maar je hebt ook een opbouwende kritiek, en als mensen opbouwende kritiek naar hem toe hebben, moet hij daaraan werken, toch? Je hebt afbrekende kritiek, maar je hebt ook opbouwende kritiek, dus het ligt aan hem, wat wil hij eruit halen, toch? Als hij die opbouwende kritiek meeneemt en aan, zich, en, en aan zichzelf gaat werken, dan en, uh, is er niets mee aan de hand, toch? Want je hebt opbouwende kritiek en je hebt afbrekende kritiek. Maar als een men kritiek oplevert, toch als men een kritiek levert bedoel ik, dan moet hij kijken wat hij neemt en wat hij laat. Maar opbouwende kritiek moet hij niet meer aan de kant zetten, toch? U hebt van minister Blok gehoord van Nederland, wat hij heeft aangegeven, wat vindt u daarvan? Dat is zo, ik heb, een, ik heb het zelf mogen lezen wat hij gezegd heeft, maar een, dat laat ik voor zijn rekening. Wij hebben genoeg onze problemen hier in het land die opgelost moeten worden. Dus ik hou me daarmee even niet bezig. Ik heb graag als mens dat de problemen van het land worden opgelost. Want we hebben tien jaar in een economische een, een ravage gezeten. En we, 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 we snakken naar die, naar die verandering. Dus momenteel, niet dat ik geen respect heb met een, de minister, een, meneer Blok, begrijpt u, maar ik wil even dat mijn problemen en van het Suriname volk. We zien liever onze problemen eerst opgelost en dan zien we verder en hoe verder, begrijp je? Want de problemen zijn veel, dus als ik me nou bezig ga houden met minister Blok, begrijp je dan en uh, het weer worden mijn problemen van het land terzijde geschoven en dat wil ik niet hebben. Begrijpt u? Dus alle respect voor meneer, uh, minister Blok, maar ik wil in Suriname en ik wil in Suriname en met onze samenleving verder gaan.